গণতন্ত্র যদি হারাম হয় সরকার পরিবর্তনের পদ্ধতি কি লেখা বলা জানো কিভাবে সরকার পতন হবে কিভাবে আর সরকার আসবে সরকারের যাব কেমনে সরকার পরিবর্তনের সরকারে যাওয়ার পদ্ধতি কি যদি গণতন্ত্র হারাম হয় আল্লাহ তালা বলছেন সাহাবির হুম ফিলাম পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করা আল্লাহর হুকুম এটাই গণতন্ত্রের ইঙ্গিত তদন্ত হারাম করিয়া নিজেকে ধান মারার জন্য তৈরি করেছে কথা আশা করি শুনলেন তবে তার কথার মধ্যে প্রথম কথা যে গণতন্ত্র যদি হারাম হয় তাহলে কি করে সরকার পরিবর্তন করব একটি হচ্ছে সরকার তার দাবি হচ্ছে পরিবর্তন করা দ্বিতীয় বললেন যে কি করে সরকারের পতন ঘটবে তাহলে দ্বিতীয় দাবি তার হচ্ছে যে সরকারের পতন ঘটানো তৃতীয় কথা হচ্ছে যে তাহলে আমরা কি করে ক্ষমতায় যাব তাহলে তার আশা আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে যে তারা ক্ষমতায় যেতে আকাঙ্ক্ষিত কথা তার কথা থেকে কিন্তু বলছি ঠিক না চার নম্বরে তিনি বললেন যে গণতন্ত্র হারাম যারা করে তারা জাহান নামে যাবে ঠিক না গণতন্ত্র হারাম করে জাহান নামে যেতে হবে এই কথাই তিনি বললেন এখন শোনন দুটি হাদিস শোনাচ্ছি সরকার পরিবর্তন করা সরকারের পতন ঘটানো ইসলাম না সরকারের সংশোধন করা ইসলাম আমি গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহের আলোচনায় বলেছিলাম মনে আছে হয়তো আপনাদের শেষ দিকে বলেছিলাম যে ইসলাম সরকারের পতন ঘটানো শিখায় না ইসলাম সরকার পরিবর্তন করা শিখায় না ইসলাম শিখায় সরকারের ইসলাম সংশোধন করা এবং তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া আর দিন উন্নাসিহা দিন হচ্ছে হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার নাম নসিহত উপদেশ দানের নাম উপদেশ দানের মাধ্যমে হয় কি সংশোধন করা হয় সংশোধন করার নাম জি উপদেশ দেওয়া সংশোধন করা পতন ঘটানো নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলিম রয়েছে তাদের ইসলামকে টিকিয়ে রেখেছে এই শর্ত অবশ্যই মনে রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের ইসলামকে টিকিয়ে রেখেছে এই মর্মে দুটি হাদিস শোনে আপনাদেরকে একটি হাদিস বোখারি মুসলিমে রয়েছে মুত্তাফা কালে হাদিস বর্ণনা করছেন আমাদেরকে একবার আহ্বান করলেন ডাকলেন ফাবায়ানাহু তারপরে রাসুল উল্লাহ সাল্লামের সাথে আমরা শপথ করলাম বায়াত করলাম শপথ করলাম ফাকাল ফিমা আখাজ আলাই না যে সব শর্ত রাখলেন বা আতে শপথে এবং যার ওপর আমরা শপথ করলাম রসুল উল্লাহ সাল্লামের সাথে তাতে ছিল যে বায়ান আলাসামে বত্তা ইসলামের তো বায়াত হলই কিন্তু তার সাথে সাথে আমরা কি করব শনব সাম মানে শনব নেতার কথা শনব শাসকের কথা শনব খালিফার কথা শনব এবং শোনার পরে কি করব। মানে আনুগত্য করব ইসলামের বিধান হচ্ছে সোনা এবং আনুগত্য করা ইয়াহুদিরা এর বিপরীত আল্লাহ পাক তাদের কথা বলেছেন তারা বলতো সামেনা বা আসাইনা নবীগণকে বলতো তারা আলহিমুসাল্লাম যে তোমার কথা শুনলাম কিন্তু আসাই না ফরমানি করলাম মানি না তোমার কথা তাহলে মুসলিম আল্লাহর কথা শুনবে রাসুল সাল্লামের কথা শুনবে মুসলিম শাসকের কথা শুনবে আর বলে শুনলাম তোমার বক্তব্য শুনলাম তোমার কথা শুনলাম কিন্তু তোমার কথা মানি না অথচ তার আল্লাহ এবং রসুলের কথা কোরআন শোনার কথা বলবে যাইজ নাই কোরআন শোনা মোতাবেক যদি তারা দেশ পরিচালনা করে তাহলে শুনতে হবে এবং আনুগত্য করতে হবে সোনা এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রে শুধু এখান থেকে বলে ছেড়ে দিচ্ছে না রাসুল উল্লাহ সাল্লাম বলছেন ফি মানসাতে না ও মাকারা হে না যখন আমরা খুশি থাকব তখন শাসকদের ওপর খুশি আছি মাশাল্লাহ শাসকরা ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন করছে তারপরে জনকল্যাণমূলক কাজ করছে দেশের লোকজন সুখী হচ্ছে মাশাল্লাহ এদের নেতৃত্বে তখন মানসাতে না সুখের সময় ও মাকরা হে না এবং যখন অপছন্দ লাগবে তাদের কাজকর্ম ভালো লাগে না তারা ফাঁসে কি কাজ করছে ইসলামের আওতা থেকে বেরিয়ে যায়নি আগে মনে রাখবেন ইসলামের মধ্যে আছে কিন্তু শাসকরা ফাঁসে কি কাজ করছে কাবিরা গোনা করছে নিজেদের ক্ষেত্রে অথবা 
জাতির ক্ষেত্রে তারা গোনহার কাজ করছে মাত্র অপছন্দ লাগছে তাদের কাজকর্ম তাদের আচার আচরণ ও আউসরে না এই রকমই সংকটের সময় যখন সংকটের সময় থাকবে তখনও তাদের আনুগত্য করব তাদের কথা শুনব ওয়াইউসরে না এবং যখন শান্তির অবস্থা থাকবে তখনও আনুগত্য করব তাদের ও আসা রাতে না আলেই না এবং আমাদের ওপর অন্যকে অগ্রিকা অগ্রাধিকার যদি দেয় অন্যকে প্রাধান্য দেয় তখনও আনুগত্য করব এর উদাহরণ যেমন আপনি মাসাল্লাহ দেশের একজন নাগরিক যোগ্য নাগরিক যোগ্যতা রাখেন কিন্তু আপনাকে চাকরি না দিয়ে অন্য দলের লোক তার দলের লোককে চাকরি দিচ্ছে আত্মীয় স্বজনকে চাকরি দিচ্ছে স্বজন প্রীতি করছে তাহলে আপনি অধিকার রাখছিলেন আপনার প্রাপ্য ছিল অন্যদেরকে দেওয়া হলে এটি হচ্ছে আপনার ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া এই রকমও যদি করে তবুও শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না শাসকের পতন ঘটাবো না শাসককে সরাবো না শাসক পরিবর্তন করার ভূমিকা নেব না বরং সনব এবং আনুগত্য করব ও আল্লাহ নাজেয়াল আমরা আহলা এবং যাদেরকে আল্লাহ নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের কাছ থেকে তাদের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেব না मुस्लिम जत आदर का नेतृत्व छिने चाहिए जरा बोले गणतंत्र मध्यमे पतन घटाब परिवर्तन करब सरकार আমরা যাব তারা তাদের কাছ থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিতে চাইছে নবী করিম সাল্লাহ কি বলছেন লা নাজে আল আমরা আহলাহ যাদেরকে আল্লাহ নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইব না তাহলে কি করতে হবে ভুল করছে তো শাসকরা ফাঁসে কি কাজ করছে তো মুসলিম কিন্তু ফাঁসে কাজ করছে মদ পান করছে হারাম কাজ করছে জুলম অত্যাচার করছে জনসাধারণ ওপর স্বজন প্রীতি করছে এসব জুলম অত্যাচার নয় গোনা নয় কি করতে হবে নবী সাল্লাম বলছেন তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না পতন ঘটানো তাদের যাবে না না অস্ত্র ধারণ করে না এই পদ্ধতি যেই পদ্ধতির কথা সাইদি সাহেব বলছেন নবী করিম সাল্লাম বলছেন যে তাদের কাছে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না কতক্ষণ পর্যন্ত ইল্লা আন্তারাও কুফরান বাবাহান যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট কুফুরি না দেখবে দেখুন কত স্পষ্ট কথা রসুরুল্লাহ সাল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট কুফুরি না দেখবে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে চেষ্টা করছে নামাজ তারা পড়তে বাধা দিচ্ছে নামাজের বিরুদ্ধে বলছে দিনের বিরুদ্ধে বলছে কোরআনের বিধানের বিরুদ্ধে বলছে হচ্ছে স্পষ্ট কুফুরি বলছে কোরআনে আইনের বাস্তবায়ন করতে পারছে না বা করছে না তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করে তারা বলছে আমরা পারছি না তাহলে কাফের নয় ফাঁসে এই ফাঁসে অবস্থায় তাদের কাছ থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না তাদের পতন ঘটানো যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট কুফুরি না দেখবো যখন বলবে না কোরআনের আইন অচল তোমাদের চলবে না হ্যাঁ তখন স্পষ্ট কুফুরি তখন যদি ক্ষমতা থাকে তখন পতন ঘটাতে হবে তখন ছিনিয়ে নিতে হবে আর আরেকটি কথা যেটা বলতে চাইছিলাম যে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না তাহলে ফাঁসে নেতাদের সাথে কি করবেন সেটা হচ্ছে না সিহাত উপদেশ দেবেন সংশোধনের চেষ্টা করবেন সংশোধনের জন্য উত্তম পন্থা অবলম্বন করতে হবে যেইভাবে সংশোধন হইতে পারে লিখিত দিয়ে হোক আর মৌখিকভাবে হোক তারপরে অনেক সময় জনসমাজে বললে আরো বিবাদ সৃষ্টি হবে আরো কলহ সৃষ্টি হবে অশান্তি সৃষ্টি হবে তার থেকে ভালো যদি শাসকদেরকে গোপন গোপনীয়ভাবে যদি উপদেশ দেওয়া যায় লিখিত হোক মৌখিক হোক এবং এমন ব্যক্তি দিয়ে যাদের প্রভাব রয়েছে শাসকদের ওপর তাদের মাধ্যমে যদি হয় তাহলে এটি হচ্ছে শরীয়ত সম্মত কাজ যা সাহাবাই কেরামের জামানা থেকে তারা করেছেন শাসকদের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট কুফুরি দেখবে না ততক্ষণ পর্যন্ত নেতাদের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেবে না নবী করিম সাল্লাহ বললেন ইন্দাকুম মিন আল্লাহ ফিহে বোরহান কাউকে কাফের বলার জন্য তোমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ বুরহান থাকতে অকাট্য দলিল থাকতে হবে যে এই ব্যক্তি কাফের হয়ে গেছে আর এমনিতেই দেখবেন যে বেশ কিছু কাবিরা গোনা করছে সেই জন্য কাফের বলে ফতুয়া দিয়ে দিবেন যে ফতুয়াবাজি আমাদের দেশে আছে এতে হবে না
কাফিরা গুনাহ করলেই কাফের হয়ে যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কুফরি করার জন্য যে সব শর্ত রয়েছে এবং ঈমান টিকিয়ে রাখার জন্য যে সব ঈমানের জন্য যে বাধা রয়েছে কুফরিতে যাওয়ার জন্য যে বাধা রয়েছে এতগুলি না হবে শর্ত পুরা হতে হবে এবং বাধাগুলি শেষ হতে হবে তাহলেই কাউকে কাফের বলা যাবে তারপরে অনেক সময় অজ্ঞতা রয়েছে শাসকদের মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে বিশেষ করে আমাদের দেশে যে সব শাসক রয়েছে তাদের অধিকাংশের মধ্যে দিন থেকে অজ্ঞতা রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞতা রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত বাধা কাফেরের ফতোয়া দেওয়ায় কাফের বলাই যাবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে দিন সম্পর্কে জানিয়ে না দেবেন ওই সব শাসকদের যদি এতটুকু জ্ঞান না থাকে যে দিন মানে শুধু নামাজটাই হয়তো বুঝে তাও বুঝে না হয়তো জুমা পড়াটাই হয়তো দিন বুঝে তাহলে এই অজ্ঞতা যদি থাকে তাহলে কি করে আপনি কাফের বলেন অথচ তাদেরকে দিনের জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করলেন না তাদেরকে দিনের জ্ঞান দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা নিতে হবে সেই ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করলেন না তো এই ছিল একটি হাদিস দ্বিতীয় হাদিস আওফ বিন মালিক রাজি আল্লাহ তালা আনহ বর্ণনা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে সেই মুসলিমের হাদিসটি রয়েছে দেখেন মুসলিমের হাদিস কি বলছেন তাল আল্লাহ রসুল বলেছেন হে আর আইমাতে কুম তোমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা ভালো নেতা কারা ধার্মিক শাসক হলে আল্লাহ ভীরু শাসক হলে ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন করলে আমরা অবশ্যই দোয়া করবো যেমন সৌদি আরবের সরকারের জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলম তাদেরকে যেন যাজায় খাইর দান করেন বলুন আমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে যেন আরো শক্তিশালী করেন কারণ তারা কোরআনি আইনের বাস্তবায়ন করছেন তারা তারা ভালো কাজের আদেশ দিচ্ছেন অন্যায় কাজে বাধা দিচ্ছেন এখানে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার নাম হচ্ছে হাইয়াতুল আমির বিল মারুফ অন্যায় আনিল মুন কারা যাদেরকে আপনার বলেন মোতাবা অফিস বলেন না যাদের কাজই হচ্ছে যাদের এই আপনার এই সংস্থার নামই হচ্ছে হে আতুল আমরে বিল মারু ভালো কাজের আদেশ প্রদানের কাউন্সিল অন্যায় কাজে বাধা প্রদানের যেটি সরকারের নেতৃত্বে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান আপনি নিজে কাউকে বল প্রয়োগ করে নামাজের জন্য পাঠাতে পারেন না উপদেশ দিতে পারেন কিন্তু হায় হায় আর লোক হায়াতুল আমরি বিল মারুফের লোক বল প্রয়োগ করে নামাজ পড়াতে পারে না হলে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে কেউ হারাম কাজ করছে মদ খাচ্ছে আপনি বল প্রয়োগ করতে পারেন না কিন্তু তারা বল প্রয়োগ করে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাহলে যারা আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মুসলিম শাসকের জন্য ইসলামিক রাষ্ট্রের জন্য যেই শর্তের কথা আল্লাহ পাক বলেছেন সুরা নূরে যদি কোন জাতিকে শক্তিশালী করি তাহলে তারা আকামস সালা নামাজ কায়েম করবে আলহামদুলিল্লাহ কত মসজিদ কায়েম হচ্ছে প্রতিদিন মসজিদ কায়েম হতে আছে সৌদি আরবে বাংলাদেশে অন্যায় কাজ করলে চিন্তা করতে হয় না মদ খেলে কোনো চিন্তা করতে হয় না হ্যাঁ ব্যবিচার করলে কোনো চিন্তা করতে হয় না কিন্তু এখানে চিন্তা করি কদম উঠিতে হবে পাপের জন্য তো আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যদি সৎ নেতা দান করেন তাহলে তাদের জন্য জনসাধারণ দোয়া করবে এবং সৎ নেতা জনসাধারণদের জন্য দোয়া করবেন ও সের আরো আইমাতে কম তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা কারা শাসক কারা এল্লে জি না তুবে যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো ওয়েদনা কম তারা তোমাদেরকে ঘৃণা করে ও তাল আনু নাহম তাদেরকে তোমরা অভিশাপ দাও ধ্বংস হোক অভিশাপ দাও লানত করো তাদের উপর ওই লানো না কম তারাও তোমাদের অভিশাপ করে তোমাদের কল্যাণ চাই না তাদের বিরুদ্ধে কি অস্ত্র ধারণ করে পতন ঘটাবো দেখেন জিজ্ঞাসা করছেন সাহাবারা চোদ্দশো বছর আগে সাহাবাহ তরবারি দিয়ে তাদের কি করিয়ে দেবো পতন ঘটাবো তাদের যদি তোমাদের নেতাদের থেকে শাসকদের থেকে এমন কিছু দেখো যা অপছন্দ লাগে ফকরাহু আমালাহু তাহলে তাদের কর্মগুলিকে ঘৃণা করো 
আনুগত্য করি না যে তারা মদ খাচ্ছে আমরা মদ খাবো হ্যাঁ তারা বেহাইয়া বেপর্দা করছে আমরা বেহাইয়া বেপর্দা আমাদের মেয়েদেরকে বন্ধুকে করে দেবো না ঘৃণা করো তাদেরকে তাদের আমলকে ঘৃণা করো কিন্তু আনুগত্য থেকে তোমার হাতকে গুটিয়ে নিও না क्षमत आविष्कार कर गणतंत्र शिक्षा दिए गणतंत्र की शिक्षा दिए प्रथम शिक्षा गणतंत्र तरोधी दल थे इसलमे बिोधी दल थका नहीं जो खिलीफात मुसलिम हो जाए मुसलिम शासक एम कि बदशाह एम कि जालिम शासक ही और स्पष्ट तर द्वारा कुफरी है तक सबा तरह आनुगत्य कर बृहत् स्वार्थ এবং তাকে উপদেশ দিতে থাকবে কিন্তু বিরোধী একটি দল সব সময় তাদেরকে টানাটানি শুরু করবে তাদেরকে কোন রকম করে তাদের পতন ঘটানো যায় কিনা যারা শাসক রয়েছে যারা নেতৃত্ব পাঁচ বছর জন্য গিয়েছে এ হচ্ছে গণতন্ত্রের মতো বাদ ইসলামে নেই যে পাঁচ বছর পর পর পরিবর্তন আর তার আগেই যদি করে দিতে পারি এক বছরে দুই বছর ছয় মাসে করে দিতে পারি তাহলে আরো বড় কাজ করলাম এটা ইসলামে নেই যা গণতন্ত্র এসছে তাহলে গণতন্ত্র ইসলামে নেই এসেছে কোথা থেকে চোদ্দশো বছরের ইতিহাস খুঁজুন গণতন্ত্র চোদ্দশো বছরের ইতিহাসে কোথাও পাবেন না গণতন্ত্র আব্রাহাম লিঙ্কনের পূর্বে কোন মুসলিম দেশে পাবেন না আপনি প্রথম তৈরি করলো ইহুদি তারপরে দিল খ্রিস্টানদেরকে ইহুদিদেরকে তারপর তাদের কাছ থেকে ধার করে নিয়ে আসলো মুসলিম শাসক ফাঁসিক না নিজের নিজের দেশে গণতন্ত্র ইসলামে নেই আবার বলছি আপনাদের যে আপনি ইতিহাস দেখুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ইন্তেকালের পরে ত্রিশ বছর ধরে খেলাফাতের রাশেদা থেকেছে আল খেলাফাত ফিউমতি সালাহ নবী করিম সাল্লাম বলছেন যে আমার উম্মতে খেলাফত কতদিন থাকবে খেলাফতের রাশেদা যেই খেলাফত হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের পুরোপুরি সন্নতের অনুসরণ ভিত্তিক এই খেলাফত মাত্র ত্রিশ বছর থাকবে पतन घटल আব্বাস রাজি আল্লাহ হোক রসুল্লাহ সাল্লামের চাচা তার বংশ ধরে রাজত্ব আসলো এই যুগ শুরুর একশো বত্রিশ থেকে ছয়শো ছাপ্পান্ন পর্যন্ত চলতে থাকলো তাতাদের আক্রমণ খালাকো খায়ের আক্রমণে বাগদাদের পতন ঘটলো আর আব্বাসি খেলাফত ধ্বংস হইল তারপরে বিভিন্ন ছোটখাটো রাজত্ব রাজতন্ত্র রাজত্ব আসলো তারপরে ভারতের দিকে নজর দেন ভারত আসলো মোগলদের রাজত্ব আসলো দীর্ঘ সাতশো আট বছর ধরে মুসলিমরা সেখানে শাসন করেছে ইংরেজদের আগে সেখানে রাজতন্ত্র ছিল রাজত্ব ছিল শেরশাহ সুরি বারশাহ আলমগীর আওরঙ্গজেব আলেম ছিলেন আলেম ছিলেন এবং দীর্ঘদিন শাসন করেছেন তিনি দেশ ভারত শাসন করেছেন এ সবগুলি ছিল রাজতন্ত্র ছিল কিন্তু গণতন্ত্র ছিল না কোথাও ছিল কোথাও গণতন্ত্র এই ইতিহাস ইংরেজদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলাম ইংরেজ আসা পর্যন্ত কোনোদিন কোথাও গণতন্ত্র খুঁজে পাবেন না যদি ইসলামী গণতন্ত্র থাকে তাহলে তেরোশো সাড়ে তেরোশো বছর ধরে মুসলিমরা গণতন্ত্রই খুঁজে পেল না যেটা গণতন্ত্র ইসলাম সাইদি সাহেব বলছেন সাড়ে তেরোশো বছর ধরে ইসলামের এই গণতন্ত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাইদি সাহেবের কথায় তা থেকে তারা একবারে বঞ্চিত হয়ে থেকে গেল গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা হলো না আর মহদুদি সাহেব আসলেন আর ইসলামী গণতন্ত্রের থিওরি প্রথম দিকে তো হারাম এমন কুফুরি তার রাসাইল মাসাইল কিতাব যদি থাকতো পড়ে শোনাইতাম আপনাদেরকে সারা জীবন ধরে গণতন্ত্র হারাম এবং কুফুরি 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 বলে ফতুয়া দিলেন সমস্ত কিতাবে শেষ জীবনে দেখলেন যে এই কুফুরির ফতুয়া দিয়ে তার কাজ হলো না সারা জীবনটা চলে গেল পাকিস্তানের তো রাজত্বে আসতে পারল নেতৃত্বে আসতে পারলাম না এরাই জিন্না আর আইউ খাঁ এরাই থেকে গেল তখন তিনি গিয়ার চেঞ্জ করে দিলেন 
গিয়ার চেঞ্জ করে দিলেন শেষ জমা জামা নাই গিয়ে ইলেকশনে অংশ নিলেন গণতন্ত্রে তার আগে গণতন্ত্র ছিল না মৌদুদি সাহেবের ভাষাতেও লিখনিতে কথাতেও গণতন্ত্র কুফরি পর্যন্ত ছিল জি এখনো তার কিতাব রাসাইল মাসাইল আছে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে বইগুলি ইনশাআল্লাহ তাহলে এই কিতাবগুলি যদি আমার কাছে কোনো ভাই হিতাকাঙ্ক্ষী ভাই পৌঁছে দেন তো কিতাব খুলে আপনাদেরকে দেখাবো কোনো দিন ইনশাআল্লাহ তারপরে আর একটি বিষয় সেই সাহেব কোরআনের একটি আয়াত পড়েছেন শাহির হোম ফিল আমরে পরামর্শ নিতে হবে আল্লাহ পাকি বলছেন অশাহির হোম ফিল আমরে পরামর্শের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে গণতন্ত্রের দিকে বললেন না সাহিদি সাহেব যে এই আয়তে গণতন্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই তরজমাটি তরজমা অনেক আছে এই তরজমাতে বেশ কিছু ভুলও আছে কিন্তু এই আয়াতটি দেখাবো এটি হচ্ছে মাউদুদি সাহেবের তরজমা কারণ মাউদুদি সাহেবের ভক্ত আর এটি হচ্ছে তফিমুল কোরআনে যে তরজমা অনুবাদ আছে তার আসল এটা সংক্ষিপ্ত ত্রিশপাড়া তো এই মাউদুদি সাহেবের তরজমাতে কি করা হয়েছে যে মাউদুদি সাহেব বের অনুসারীরা গণতন্ত্রের জন্য এত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে আর গণতন্ত্রের মাধ্যমে শাসকদের পতন ঘটিয়ে তারা তারা নিজেরা সৎ নিজেকে বলছেন এবং তারা নেতৃত্বে যেতে চাইছেন এই সাহেবের হোম ফিল আমাদের অর্থ কি করেছেন একটু পড়ে শোনাচ্ছি আমি নিজে অর্থ না করে মাহদুদি সাহেবের এবং আব্দুর রহিম সাহেবের বাংলা অনুবাদটি আব্দুর রহিম সাহেবের তো এই অর্থটি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি আল্লাহ ফকরবুর আমি বলছেন ফাবিমা রহমাতি মিন আল্লাহ লিন তালাহুম ওয়ালাউ কুনতা ফাজলান গালিজাল কালবিলান ফাজু মিন হাউলিক ফাফু আনহুম ওয়াসতাগফির লাহুম ওয়া শাবিরহুম ফিল আমর এই শাবিরহুম ফিল আমরের অর্থটা দেখেন এখানে সূরায়ে আলে ইমরান আয়াত নম্বর 159 হে নবী ইহা খোদার বড় অনুগ্রহের বিষয় যে তুমি এই সব লোকের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের লোক হইয়াছ অন্যথায় তুমি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হইতে তবে এসব লোক তোমার চতুর্দিক হইতে দূরে সরিয়া যাইত অতএব ইহাদের অপরাধ মাফ করিয়া দাও তাহাদের জন্য মাঘ ফেরাতের দোয়া করো এবং দিন ইসলামের কাজকর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ করো দিন ইসলামের কাজকর্মে শাহের হোম ফিল আমরে এখন আসি এবং তাদের সাথে মশোয়ারা কারো পরামর্শ নাও তাদের দিন ইসলামের কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাহলে সাহেবের হোম মানে কি করা পরামর্শ করা এখন এর ব্যাখ্যা আসছি পরামর্শ মানে কি গণতন্ত্র আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি পরামর্শ মানে কি গণতন্ত্র না দুটোতে আসমান আর জমিনের পার্থক্য আছে পার্থক্যটা একটু বুঝায় খুব সংখ্যক বুঝাচ্ছি কারণ অনেক কথাই আছে আজকে শেষ করতে হবে এই বিষয়টিকে পরামর্শ আপনি নিজের ব্যাপারে ব্যক্তি জীবনের আপনার কিন্তু ব্যক্তিগত সমস্যা আছে আপনি কি সবার কাছে পরামর্শ করবেন না আপনার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আপনার আব্বার কাছে আপনার আম্মার কাছে আপনার ওস্তাদের কাছে নেক লোক সৎ লোকের কাছে জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে পরামর্শ করবেন ঠিক না পরামর্শ তাহলে রাস্তাঘাটে যাকেই পাবেন তার কাছে পরামর্শ নেওয়া শুরু করবেন এই কাজ কোনো আধা পাগল করে না করবে জি তাহলে আল্লাহ পাক কি করতে বলেছেন পরামর্শ নিতে বলেছেন তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য সুরা আছে আল্লাহ পাক সুরায় সুরা একটি সুরার নামে যে সুরা পরামর্শের সুরা সেই সুরে আল্লাহ পাক রবুল আলী বলেছেন ও আম রহম সুরা বাই নাহ মুসলিমদের কাজকর্ম সম্পাদিত হবে সুরা ভিত্তিক পরামর্শ ভিত্তিক তাহলে পরামর্শ বোঝা গেল যে অযোগ্য লোকদের কাছে নিজের ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রেও নেই না পরিবারের ক্ষেত্রে ভাই আমার স্ত্রী খারাপ তালাক দিব না রাখবো এই পরামর্শ যার তার কাছে নেবেন হ্যাঁ গ্রামের যাকে তাকেই ধরবে না বল ভাই পরামর্শ আমার স্ত্রীকে রাখবো না রাখবো না হ্যাঁ আমার স্ত্রী বলছে আমাকে পৃথক হতে আমার আব্বা আম্মা থেকে আলাদা হবো পৃথক হবো না এক বাড়িতে থাকবো আমার স্ত্রী বলছে এই বলছে তো কি করব না করব সবার কাছে পরামর্শ নেবেন না কোনো আলেমের কাছে জ্ঞানীর কাছে যে বয়োজ্যেষ্ঠ যারা ভালো পরামর্শ আপনার চাইতে দিতে পারবে আপনাকে ভালো দিক নির্দেশনা দিতে পারবে তাদের কাছে নেবেন চিন্তা করুন তাহলে আপনার ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে ছোট জীবন ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন দুই তিন জনের ব্যাপার সবার ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে ভাই ছেলে মেয়েদেরকে কি পড়াইলে ভালো হয় মাদ্রাসায় পড়াবো আগে হাফেজ করব না শুধু মাদ্রাসে দিয়ে দেবো না কারি করব না আপনার ইংলিশ মিডিয়ামে যদি পড়াই তাহলে ভবিষ্যতে কি করতে পারি ডাক্তার বানাতে পারি ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারি যে যে বিষয়টি বুঝে তার কাছে সেই সম্পর্কে কি নিতে হবে পরামর্শ নিতে হবে যোগ্যদের কাছে পরামর্শ নেওয়া হয় সবার কাছে পরামর্শ নেওয়া 
হয় না পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে ইলেকশনে ভোট ভোট সবার কাছে নেওয়া হয় সতেরো ভোটের একটাই দাম একটি একটি ভোট তার আর অসৎ লোক মিথুক জালেম খুনি সন্ত্রাসী পাপিষ্ট বেনামাজি কাফের ইয়াহুদি খ্রিস্টান নাস্তিক তসলিমা নাসলিন সালমান রসদি সবার ভোটের দাম মূল্য সাইদ হিসাবের ভোটের সমান ঠিক না তাহলে এটা কি ইসলাম সমর্থন করে ইসলাম সমর্থন করে না ইসলাম পরামর্শ সুরা সমর্থন করে এখানে আরো বলে দি কারণ সাইদি সাহেব সৌদি আরবের সরকারের বিরুদ্ধে কিছু কথা বলেছেন সেই জন্য বলে দি যে সুরা প্রতিষ্ঠা রয়েছে সৌদি আরবে এখন শুনে রাখুন যারা পত্র পত্রিকা এখানকার পড়েন ইংরেজি পড়েন অথবা আরবি পড়েন তারা ভালো করে জানে যে সৌদি আরবের সুরা কাউন্সিল আছে না আমাদের শিক্ষিত ভাইয়ের পিছন দিকে অনেকে আছে না সুরা কাউন্সিল আছে যার নাম হচ্ছে মজিদ সুরা তার চিফ কে হ্যাঁ তার চিফ জানেন তাই লাগা লোকেরা যারা নামাজ পড়ে না তারা হ্যাঁ যারা ইউরোপ আমেরিকা থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসছে ব্যারিস্টার হয়েছে তারা না ইসলামিক রাষ্ট্র যে সৌদি আরব তার প্রমাণ শোনেন এমামে হারাম এবং সৌন উল হারমাইন আল হারমাইন অ্যাফেয়ার্সের যিনি চিফ রাইস যিনি প্রেসিডেন্ট তিনি এবং তিনি হচ্ছেন মজলিসের সুরার চিফ প্রেসিডেন্ট বা চেয়ারম্যান তার নাম সলেহ বিন আবদুল্লাহ বিন হোমাইন জুমার দিনে বেশিরভাগ তার খুদবা হয় অন্য অন্য মসজিদে হারামের তিনি খতিব এমাম তিনি হচ্ছেন মজলিসের সোরার প্রধান চেয়ারম্যান এই দেশে তাহলে ইসলামিক সরকার যে আর কোরআন সন্নার যে বাস্তবায়ন আছে এর প্রমাণ হচ্ছে যে এখানে মজলিসের সুরা রয়েছে যাতে অনেকগুলি সদস্যের মধ্যে প্রথম চিফ হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি ইসলামিক স্টাডিজ এর উপরে পিএইচডি ডক্টরেট করার লোক এবং মসজিদে হারামের এমাম এবং খতিব আর একজন আন্তর্জাতিক আরবি ভাষার বড় সাহিত্যিক এত সুন্দর তিনি বক্তব্য করেন যারা আরবি ভাষা বুঝে আরবি সাহিত্যে যাদের জ্ঞান আছে তারাই বুঝে যে এত সুন্দর কথা তিনি বলতে পারেন এত তার ভাষা সুন্দর আরবি ভাষা জি তিনি হচ্ছেন এখানকার মজলিসের সুরা সুরা কাউন্সিলের প্রধান তো আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সুরা পরামর্শ নিতে বলেছেন যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে বেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আগে বাড়ার ক্ষেত্রে কদম টানোর ক্ষেত্রে কিন্তু সবার ভোট সমান এর নাম সুরা নয় এর নাম পরামর্শ নয় এটি হচ্ছে কোরআনের বিকৃতি এটি হচ্ছে কোরআনের অপব্যাখ্যা যে অপব্যাখ্যা করে বাংলাদেশের অন্ধ মানুষকে হাইকোর্ট দেখানো হয়েছে কোঁড়ে ঘর দেখিয়ে অন্ধ মানুষকে হাইকোর্ট দেখানো হয়েছে এটি হচ্ছে হাইকোর্ট সুরার নাম হচ্ছে গণতন্ত্র সুরার নাম কখনো গণতন্ত্র নয় গণতন্ত্রে কাউকে গণতন্ত্রেতে কাফের আর মুসলিম সমান করা হয়েছে গণতন্ত্রেতে বেনামাজি নামাজিকে সমান করা হয়েছে গণতন্ত্রকে গণতন্ত্রেতে লুচ্চা লুচ্চাকে জানি ব্যবিচারকারীকে সৎ একজন লোকের সমান করে দেওয়া হয়েছে গণতন্ত্রে আল্লাহ ভীরু এবং আল্লাহ প্রতি তার বিশ্বাস নেই দুটোকে সমান করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই আয়াতগুলি গত সপ্তাহে শুনিয়েছিলাম তার একটি আয়াত হচ্ছে যারা জ্ঞান রাখে দিন সম্পর্কে আল্লাহ সম্পর্কে আখেরাত সম্পর্কে রাসুল সম্পর্কে শরীয়ত সম্পর্কে তারা আর যারা কিছুই জ্ঞান রাখে না সবাই কি সমান হইতে পারে হালিয়াস্তাবিজুলমাতুয়ান্নর অন্ধকার আলোকে সমান হইতে পারে হালিয়াস্তাবিল আমা ওয়াল বসির আল্লাহ বলছেন যে যে দেখে চোখে দেখে আর যে দেখে না অন্ধ দুটুকি সমান হইতে পারে কখনো সমান হতে পারে না কিন্তু গণতন্ত্রে দুটোই হচ্ছে সমান অন্ধ আর যে দেখে সমান যে মূর্খ আর যে জ্ঞানী সমান আলেম আর জালেম সমান আল্লাহ ভীরু আর আল্লাহ দ্রোহী দুটোই সমান মমিন আর কাফের সমান এর নাম ইসলাম নয় ভাইরা আমার বুঝার চেষ্টা করবেন আল্লাহ পাক রবুল আমি যেন বুঝার তৌফিক দান করেন তারপরে আরেকটি কথা তিনি বলেছেন যে গণতন্ত্রকে যারা হারাম করে তারা জাহান নামে যাওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে তারা তার কথাতে শুনেছেন আল্লাহ পাক জাহান নামে যাওয়ার রাস্তার কথা উল্লেখ করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লামের অনুসরণে জান্নাত পাওয়া যাবে না রাসুলের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ করলে জান্নাত পাওয়া যাবে রাসুল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করলে জান্নাত পাওয়া যাবে তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লামের কেউ যদি নাফারমানি করে তাহলে 
জাহান নামে যাবে গণতন্ত্র কি তাহলে রসুল্লাহ সালামের রাস্তা হলো কখনো নয় তাহলে গণতন্ত্র হারাম করে জান্নাতে যাওয়া যাবে না জাহান নামে সাই বিষয় বলছে জাহান নামে কিন্তু কোরআন বলছে না যারা গণতন্ত্র বলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে ইসলামে আইন বাস্তবায়ন হবে সেটি কিন্তু জাহান নামের রাস্তা শুনে রাখুন কোরআন আয়াত শোনাচ্ছে আপনাদেরকে সুরা নেসা আয়াত নম্বর একশো পনেরো আল্লাহ পাক বলছেন অমাই ইসা কিকির রসুল্লাহ যে ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করবে রাসুল্লাহ সাল্লাম গণতন্ত্র তো দেননি চোদ্দশো বছরে সাড়ে তেরোশো বছর ছিলই না তার জন্য সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর হৃদয় স্পষ্ট হয়ে গেছে কোরআন নাজেল হয়ে গেছে ওহির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে দিনকে আলিয়া মাকমাল তোলা দিনকে আলা কমপ্লিট করে দিয়েছেন তারপরেও যদি কেউ রাসুল্লাহ সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মমিন গণের রাস্তা ছাড়া অন্য কোন রাস্তার অনুসরণ করে প্রথম সারির মমিন কারা যদি মমিনদের রাস্তা ছাড়া অন্য কোন রাস্তার অনুসরণ করে তাহলে আল্লাহ কি বলছেন সে যেখানে ফিরতে চাবে সেদিকে আমি ফিরিয়ে দেব ও নুসলি হে জাহান নাম এবং তাকে জাহান নামে প্রবিষ্ট করব দাখিল করব আল্লাহ বলছেন এবং এই জাহান নাম হচ্ছে বড় নিকৃষ্ট স্থল তাহলে জাহান নামে যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এবং সাহাবাই কেরামের রাস্তার বিরুদ্ধাচরণ করা জি আর গণতন্ত্র হচ্ছে নবী করিম সাল্লাম সাহাবাই কেরাম মমিনগণের রাস্তার বিরুদ্ধাচরণ সুতরাং সেটি হচ্ছে জাহান নামে যাওয়ার রাস্তা জি